పాపములో బంధించబడిన మనకు విడుదల పాపములు కూరికిపోయిన మనకు రక్ష అందుకే మనం దీనికి పేరు పెడదామా డెలివరింగ్ గ్లోరీ విడిపించే మహిమ బంధించబడిన మనల్ని విడిపించే వారు ఎవరు లేకపోయారు ఒకళ్ళు ఒక్కో రకమైన పాపాల చేత బంధించబడ్డారు అరికాలు మొదలుకుని నండెత్తి దాకా స్వస్థత కొంచెమైనను లేకుండా చిరుపుచ్చి పిల్లలమ్మగా పాపిస్టు జనమగా దోషభరితమైన ప్రజలమ్మగా మంద నెరగని గొర్రెలమ్మగా కాపర దగ్గరికి రాని వారమ్మగా కాడి కిందకి రాని ఎద్దులంగా తిరుగుబాటు చే కంచిన గార్దలుగా దేవుని యొక్క మార్గముల నుండి తప్పిపోయిన గొర్రెలుగా దేవుని యొక్క మహిమకు దూరం అయిపోయి పాపములో పడిపోయిన పాత ఆదాములుగా మన ముంచి ఇలాగ బంధించబడిన వారిని విడిపించేవారు ఎవరున్నారు బంధించబడిన సంఖ్యలలో నుండి బయటికి తెచ్చేవారు ఎవరున్నారు మగ్గులైన వారి ఏడు దయాల చేత బాధించబడుతుంది ఆ బంధకాలు తెచ్చేవారు ఎవరున్నారు సేనా దయం పట్టిన వాడు వేల దయాల చేత బాధపడుతున్నాడు విడిపించేవారు ఎవరున్నారు ఇలాగ రకరకాల భయంకరమైన పరిస్థితులు కూడా బంధించబడిన వారిని విడిపించుట కొరకాయి యేసు ప్రభు వారి భూమి మీదకి వచ్చినాడని వాక్యంలో గ్రంథస్థం చేయబడింది వారైతే భౌతికమైన దయాల చేత బంధించబడి ఉండవచ్చు గారదైతే క్రాస్ రోడ్స్ లో తాళ్ళ చేత బంధించబడి ఉండవచ్చు ఈ సాక్ అయితే తల్లి చేత బలిపీట మీద బంధించి ఉండవచ్చు ఈ శ్రాలీలు అయితే ఐగుప్తు ఫరో బానిసత్వంలో బంధించబడి ఉండవచ్చు కొత్త నిబంధనలను మనమైతే పాపపు సంఖ్యల చేత శృంఖమల చేత బంధించబడి ఉన్నప్పుడు విడిపించేవారు లేనప్పుడు విడిపించే విడుదల కలిగించే విమోచకుడుగా రక్షకుడుగా యేసు ప్రభు వారు ఆ మహిమామూర్తిగా ఈ భూమి మీదకి దిగి వచ్చిన అందుకే కొరంతి పత్రికలో చెప్పబడింది ప్రజలైన వారు యేసు మహిమా స్వరూపేని ఎరిగించే వారు ఆయన సెలువేసిన వారు కాదేమో అని కనుక ఈ లోక రక్షకుడు మహిమను కోల్పోయి పాపములో కొట్టుమిట్టాడుతున్న మనల్ని విడిపించుట కొరకై మానవుడుగా మహిమను ధరించుకుని వచ్చినాడు యోహన్ సువార్త మొదటి అధ్యాయంలో రాయబడింది వై బిహెల్ దిస్ గ్లోరీ మేము ఆయన మహిమను కనుగొంచి మీ ఆయన యేసు క్రీస్తు ప్రభు మహిమ గల దేవుడు మహిమను కోల్పోయిన మనకు మహిమిచ్చుట కొరకై సిల్లు మీదకి వెళ్ళాడు ఆయన తలంతా ముళ్ళ కిరీటం చేత అలంకరించారు ఆయన ముఖమంతా ఉమ్మి చేత అలంకరించినారు ఆయన దేహమంతా కోడాల చేత చాలలుగా లోతుగా దున్నారు ఆయన చేతుల్లో మేకులు దించారు ఆయన కాళ్ళలో మేకులు కొచ్చారు ఆయన అవమాన పరుస్తూ హేళన చేస్తూ రెల్లు తీసుకుని కొడుతూ యూదుల రాజాని శుభమని హేళన చేస్తూ నువ్వు శిలవ మీద నుండి దిగిరా నిన్ను రక్షించుకో మా అమ్మను రక్షించు అన్న అంటే దేవుడు తన రక్షించుకుని వాళ్ళని రక్షించాలి అది మనిషిని యొక్క అభిప్రాయం కానీ దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే మనుషుడు మాత్రమే రక్షణ పొందవలసిన వాడు ఎందుకంటే బంధించబడిన మనుషుడే పాపంలో ఉన్నది మనుషుడే సంఘల చేతి ఉన్నది మనుషుడే దాసత్వంలో ఉన్నది మనుషుడే నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాల ఐగుప్తీలకు ఇటుకలు మోసింది మనుషుడే సమాధ తోట్లో తిరుగుతున్నది మనుషుడే నడవ మంగలేక పడిపోయింది మనుషుడే శృంగారం అనే దేవాలయం దగ్గర భిక్షమి తిక్కుంటున్న కుంటివాడు మనుషుడే ఈ మనిషిని యొక్క రక్షణ కొరకై దేవుడు మానవుడుగా ఈ భూమి మీదకి వచ్చినాడు ఆయన సెలవులో రక్తం కాల్చి చనిపోయి సమాధి చేయబడి తిరిగి తిరిగి లేచుట ద్వారా పాపులమైన మనకు రక్షణ ఉచితంగా అనుగ్రహించబడి గ్రేట్ సెలవేషన్ గొప్ప రక్షణ విడుదల సంప్రాప్తమైంది గ్రేట్ డెలివరెన్స్ అందుకే ఆయన మన ద్వారా మహిమ పొందార్హుడు దేవుడు మహిమ పరచబడను గాక దట్ గాడ్ బి గ్లోరీట్ exalted magnified reason number 1 he has demonstrated the delivering glory vidipinche mahimanu manakorika aina silulo chupinchinadu devudi mahima parchabadunu gaaka rendo kaana 25o kirtana 9th vach psalm 85 verse 9 25o kirtana 9th vach Psalm 85 verse 9 మన దేశంలో మహిమ నివసించునట్లు 
ఆయన రక్షణ ఆయన భయపడు వారికి సమీపముగా ఉన్నది ఇప్పుడు మహిమ నివాస స్థలముగా చేసుకోవాలని సంకల్పించింది దీన్ని ఏంటి దేశం సజీవ దేశం ఏంటి దేశం సియోను దేశం ఏంటి దేశం మహిమ నివసిస్తున్న దేశం ఏంటి దేశం దేవుని ప్రేమ నింపబడిన దేశం ఏంటి దేశం రాకడ కొరకై భక్త కోటి సిద్ధపరుతున్న దేశం కనుక ఈ దేశములో నివసించున్నట్లు దేవుడు మనల్ని కరుణించి జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు ఎలాగ నివసిస్తున్నాము అంటే మహిమను కోల్పోయిన వారముగా కాకుండా మహిమలోనే నివసిస్తున్నా ఆ మహిమే యేసుక్రీస్తు ప్రభు అనే క్రైస్ట్ డ్వెల్ టమాంగస్ ఆ మహిమ మన మధ్యలో నివసించేను ఇస్ ఏ డ్వెలింగ్ గ్లోరీ నివసించే మహిమ ఆయన ఏదో వచ్చి అలా మన కొరకే జీవించి చిల్లు మిత్రికి వెళ్లి రక్తం కాచి అలాగే వెళ్ళడం మాత్రమే కాకుండా నివాసము చేయాలని సంకల్పించు ఇస్రాయల్ ప్రజలు ఐగుప్తులో రెండు బయటకు బయలుదేరి గొర్ర పిల్లల రక్తం ద్వారా వచ్చిన తర్వాత ఇరవై లెట్ మై పీపుల్ మేక్ మే శాంక్సరీ నేను వారి మధ్య నివసించినట్లు వారు నాకు పరిశుద్ధ స్థలమును నిర్మించవలను కనుక గ్లోరీ డ్వెల్ట్ అమాంగ్ అస్ మహిమ మన మధ్యలో నివసించింది ఆయన యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఇప్పుడు మనం నివసిస్తున్న భౌతికమైన శరీరమైన భౌతికమైన భూమి అయినా భౌతికమైన పంచభూతాలు ఇవన్నీ మనకు కనిపిస్తున్నా వీటన్నిటికంటే అధికముగా దేశంలో మహిమ నివసిస్తుంది దట్ ఈస్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ అదే దేవుని మహిమ అదే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఆ మహిమను బట్టి మహిమ రాజ్యంలో ప్రవేశించుట కొరకై మహిమ దేహముగా మార్చబడే మనము ఈ మహిమ దేశంలో నివసిస్తున్నా అందుక ప్రభు ఎక్కడుంటాడు అక్కడ మహిమ ఉంది యోహన్ సోత్ రెండవ విషయంలో గల్లీలోని ఖానాలోని కేసు ప్రభు వారు పిలువబడినప్పుడు వివాహ విందులో ద్రాక్షరసం తక్కువ వచ్చింది దాసులు వచ్చి మరేమ్ గారికి చెప్పారు మరేమ్ గారు చెప్పింది కేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళకి ద్రాక్షరసం అయ్యి అయిపోయింది ప్రభు అన్నాడు నా సమయం ఇంకనో రాలేదు ఆ తర్వాత అక్కడ ఉన్న రాతి వర నీడుతో మిమ్మల్ని ఆజ్ఞాపించబడింది నింపారు ద్రాక్షరసం అయింది ఆ ద్రాక్షరసం ఎక్కడి నుండి వచ్చిందో విందు ప్రధానికి తెలియకపోయి తెలియలేదు బైబిల్ రాయబడింది ఆ యోహన్ రెండో అధ్యాయంలో వెళ్ళే లేని కాణాల్లో ఏసీ మొదటి సూచక్రియ చేసి తన మహి మను బయలుపరిచి ఆ పెళ్లికి ఎవరు వెళ్ళారు పెళ్లికి ఎవరు వెళ్ళారు ఏసు క్రీస్తు ప్రభు అంటేనా ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే దేవుని మహిమ పెళ్లికి వెళ్ళాడు క్రైస్ట్ ఇస్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ ఎప్పుడు బతుకు మొదట చెల్లె మనం చూస్తాం ఆయన మహిమ మూర్తిమంతమైన మహిమ ద ఎక్స్ప్రెస్ ఇమేజ్ ఆఫ్ హిస్ గ్లోరీ కనుక యశు ప్రభు వారు ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు ఈ భూమి మీద ఎలాగ జీవించాడంటే ఒక మనుషుడిగా మాత్రమే కాదు దేవ మనుషుడిగా మాత్రమే కాదు మనిషి కుమారుడుగా మాత్రమే కాదు దావిది కుమారుడుగా మాత్రమే కాదు దేవుని మహిమ గాయం జీవించిన ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా దేవుని మహిమే బెతనికి వెళ్ళినా దేవుని మహిమే కపిన్ హోమ్కి వెళ్ళినా దేవుని మహిమే బెత్తలేమికి వెళ్ళినా దేవుని మహిమే సముద్ర తీరానికి వెళ్ళినా దేవుని మహిమే సముద్ర మీద ప్రయాణం చేస్తూ ఓడలో అమరం నిద్రపోతున్నా దేవుని మహిమే సముద్రం మీద నడిచినా దేవుని మహిమే క్రైస్ట్ ఈస్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ ఆ దేవుని మహిమని యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు కొత్త నిబంధనలో మన మధ్యలో నివసించి దేవుని ప్రజలు అయిన మనము ఆ యేసు ప్రభు నివసించే భూమి మీద నివాస యుద్ధములుగా చేయబడ్డం శ్లాఘనీయమైన భాగ్యం అదే దేవుడు మన కొరకై రక్షించి ఆ మహిమలో నివసించే భాగ్యములోనికి ఇచ్చిన దేవుడు మహిమ పరచబడునుగాక రెండు కారణాలు చూసిన జనవరింగ్ గ్లోరీ విడిపించే మహిమ రెండవది జ్వాలింగ్ గ్లోరీ నివసించే మహిమ మూడవది నూట రెండవ కీర్తన సౌ వన్ జీరో టూ సిక్స్టీన్ నూట రెండు పదహారు ఏలైనగా యహోవా సియోను కట్టి ఉన్నాడు ఆయన తన మహిమతో 
ప్రత్యక్షమాయను ఆయన మహిమ సీయోలో ప్రత్యక్షమవుతుంది అంటే దేవుని ప్రజల మధ్యలో ప్రత్యక్షమవుతుంది సంఘములో ప్రత్యక్షమవుతుంది డిక్లేర్డ్ గ్లోరీ ప్రత్యక్షపరచబడిన మహిమ వెల్లడి చేయబడిన మహిమ ఆకాశంలో దేవుని దేని జ్ఞాపం చేస్తున్నాయి ఆయన మహిమను వీరుడు జ్ఞాపం చేస్తున్నాయి సంఘం దేని జ్ఞాపం చేస్తుంది ఆయన మహిమ గుణాశయాలను జ్ఞాపం చేస్తుంది విశ్వాస దేని జ్ఞాపం చేస్తున్నాడు ఆయన మహిమను జ్ఞాపం చేస్తున్నాడు వీఆర్ ఆల్ ఆన్ దిస్ అర్త్ బట్ ఫర్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ ఈ భూమి మీద మనం ఉండేది ఏదో పుట్టాం కనుక భోజనం చేయడం బట్టలు కట్టుకోవడం లోకంలో జీవించడం పుల్ల తిరడం దండి నిద్రపోవడం ఆ తర్వాత ఉద్యోగ చదువులు ఉద్యోగాలు పెళ్లిళ్ళు పిల్లలు ఆ తర్వాత వాళ్ళకి పిల్లలు సెటిల్మెంట్స్ చివరికి సమాధిలోనికి వెళ్ళడానికి కాదు మనం ఇక్కడ ఉండేది ప్రైమరీ పర్పస్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ క్రియేటింగ్ యూ అండ్ మీ ఈస్ టు బ్రింగ్ ఫోర్త్ గ్లోరీ అండ్ హిమ్ అండ్ టు బి వర్షిపర్స్ అండ్ టు హిమ్ దేవుడు మనల్ని ఈ భూమి సృష్టించిన గొప్ప ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆయనను ఆరాధించి ఆరాధికులుగా ఉంటే ఆయనకు మహిమ తీసుకురావాలి ఇవ్ దేర్ ఇస్ నో గ్లోరీ దేర్ ఇస్ నథింగ్ ఫర్ అస్ టు లివ్ ఆ దేవుడికి మహిమ తీసుకుని వచ్చేవారంగా మనం లేకుండా ఉంటే మనం భూమి మీద నివసించడానికి అవసరం లేదు దేర్ ఇస్ నో నీడ్ అట్ ఆల్ మనం లేకపోతే మన పిల్లలు బతకలేరా మనం లేకపోతే మన జీవితంలో యొక్క అసంపూర్తిగా ఉంటాయా మనం లేకపోతే ఏంటి భూమి మీద తక్కువైపోతారు అలాగేం కాదు కదా మరి దేవుడికి మనం కావాల్సింది ఎందుకు రా యోహన్స్ వార్త రెండవ అధ్యాయంలో ఆరు రాజధానులు ఎందుకు ఉన్నాయి పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కొడుకు ఉంటే సరిపోద్ది కదా అది లాక్డౌన్ మ్యారేజ్ మాత్రం ఇంక అన్ని అవసరమా ఆ రాత్రి బాణలు ఎందుకు ఉన్నాయంటే దేవుని మహిమ పరచడానికి ఉన్నాయి ఇది నన్ను మనం కూడా ఎందుకు ఉన్నామంటే దేవుని మహిమ పరచడానికి ఉన్నాయి ఇవి దెర్ ఇస్ నో క్లియరి బై అవర్ వర్షిప్ దెర్ ఇస్ నో మీనింగ్ ఇన్ లివింగ్ అవర్ లైఫ్ మన ద్వారా దేవుని ఆరాధించడం ద్వారా ఆయనకు మహిమ లేకపోతే మనం జీవించట్లా అర్థం లేదని చెప్పు కాదేమో ఆయన జ్ఞాపం చేయబడుతున్న సంగతి ఏంటంటే ఆయన సీయోనులో ప్రత్యక్షం అవుతూ వచ్చినాడు సీయోనులో ఏం ప్రత్యక్షం అవుతుంది ఇష్య గ్రంథం ఒక ఫైసయ్య ఇష్య గ్రంథం రెండవ అధ్యాయ మూడవ అధ్యాయ ఇష్య గ్రంథం రెండవ అధ్యాయ మూడవ అధ్యాయ మొదటి వరుస ఒక ఫైజ్ చాప్టర్ టూ వర్స్ త్రీ వర్స్ వన్ మా వర్స్ త్రీ లైన్ వన్ ఆ కాలమున సియోన్లో నుండి ధర్మశాస్త్రం బయలువేళ్ళను సియోన్లో నుండి ధర్మశాస్త్రం అంటే సియోన్లోనే దేవుని వాక్యం కనుక వాక్యము కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్యలో నివసించిన దాన్ని ఇంగ్లీష్ బైబిల్ రాసిన ద వర్డ్ వాస్ టెవానికల్డ్ అమాంగ్ ఆస్ ప్రత్యక్ష కూడా ఆరంభంగా ఆయన మనుషుల్లో ప్రత్యక్షం అవుతూ వచ్చి పాత నిబంధనలు సో మీరు మొదటి క్రింద మూడవ వచ్చేలో మనం చూస్తాం ఆ దినములలో దేవుని వాక్యం ప్రత్యక్షం ఒకటి అరుదు ఆ ప్రత్యక్షం ఒకటి అరుదుగా ఉన్న దినాల్లో పాత నిబంధనలోకి వచ్చినప్పుడు మనుషులందరి కొరకై ఆ తీతు పత్రికలో చాలా అద్భుతంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వివరించినాడు తీతు పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చిన టైట్ చాప్టర్ టూ వాస్ దీన్ తీత పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన అనగా మహాదేవుడును మన రక్షకుడని యేసుక్రీస్తు మహిమ యొక్క ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురు చూచుచు ఈ లోకములో స్వస్థ బుద్ధితోనూ నీతితోనూ భక్తితోనూ బ్రతుకుచున్న వల్లని మనకు బోధించుచున్నది ఇది ఒక ప్రత్యక్షత రెండవ ప్రత్యక్షత రెండవ రాకడ మన మొదటి రాకడ ప్రత్యక్షత ఏంటి పదకొండవ వచ్చిన ఏలైనగా సమస్త మనుషులకు రక్షణకరమైన దేవుని కృప ప్రత్యక్షమై మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ హిస్ గ్రేస్ దేవుని కృప ప్రత్యక్షమైంది ఇప్పుడు రెండవది పదమూడవ వచ్చినలో యేసుక్రీస్తు మహిమ యొక్క ప్రత్యక్షత మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ ద గ్రేస్ హెస్ రాట్ అస్ టు ద క్రాస్ ద మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ హిస్ గ్లోరీ విల్ హెల్ప్ అస్ టు సిట్ ఆన్ ద త్రో కృప ప్రత్యక్షమైనప్పుడు శివ దగ్గరకు వచ్చిన మహిమ ప్రత్యక్షమైనప్పుడు సింహాసనం దగ్గరకు వచ్చి మా కృప ప్రత్యక్షమైనప్పుడు శివ దగ్గరకు రాకపోతే మహిమ ప్రత్యక్షమైనప్పుడు సింహాసనం దగ్గరకు రాలేము కనుక ఆ మహిమ యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క వాక్య రూపాన భూమి మీద ఉన్న మనల్ని సిద్ధపరుస్తూ పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశపెట్టి సింహాసన ఆసీనులుగా చేయలేని దేవుని ఉద్దేశం దేవుడు మహిమ పరచబడున్న గాక ఎందుకు మూడు కారణాలు మనం చూసినాం డెలివరింగ్ గ్లోరీ విడిపించే మహిమ 
రెండవది డ్వెల్లింగ్ గ్లోరీ నివసించే మహిమ మూడవది డిక్లేర్డ్ గ్లోరీ ప్రత్యక్షమైన మహిమ నాలుగవది నూట నాలుగో కీర్తన ముప్పై ఒకటో వచ్చిన అనుకుంటా సమన్ జీరో ఫోర్ నూట నాలుగో కీర్తన ముప్పై ఒకటో వచ్చిన సమ్ వన్ జీరో ఫోర్ వస్ థర్టీ వన్ నూట నాలుగు ముప్పై ఒకటి మహిమ నిత్యముండను గాక లెట్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ జోర్ ఎత్ ఫర్ ఎవ్ నిత్యముండే మహిమ ఇంకొక మాటలు చెప్పాలంటే ఆ మహిమ కాదు లేదు ఆ మహిమకు అంతము లేదు అంటే డ్యూరబుల్ గ్లోరీ ఎప్పుడు ఉండేది మన్నికైనది అలా తాత్కాలికమైంది కాదు వచ్చి వెళ్ళిపోయేది కాదు అదే స్ప్రోవార్ ముప్పై మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు వచ్చేసే వెళ్ళిపోయి ఇంక మహిమ లేదు అంటానికి వీల్లేదు యేసు క్రీస్తు ప్రభు నిత్యమైన మహిమ ఆయన సింహాసనము నిత్యం ఆయన వాక్యము నిత్యం ఆయన రాజ్యము నిత్యమైనది ఆయన ఆలోచనలు నిత్యమైన ఆయన సంకల్పములు నిత్యమైన ఆయన ఉద్దేశములు నిత్యమైన ఆయన రాజ్యము నిత్యమైన నిత్యమైన రాజ్యము కొరకై నిత్యమైన సింహాసనము కొరకై నిత్యమైన మహిమ కొరకై ఆ నిత్యమైన మనల్ని అక్షయమైన మనల్ని మానవునకు లోనైన శరీరాన్ని ఆ మహిమలోనికి తీసుకురావాలని ఆయన సంకల్పించు మనకుండే భౌతికమైన మహిమ అంత తాత్కాలికమైనది మీకు తెలుసు కదా మహిమ రెండు రకాల మొదటిది ఏంటంటే మార్టల్ గ్లోరీ క్షయమైన మహిమ రెండవది ఏంటంటే ఇమార్టల్ గ్లోరీ అక్షయమైన మహిమ అంటే మన భౌతికమైన కార్యాల్లో ఏదైనా జరిగించబడినప్పుడు దాని ద్వారా దేవునికి మహిమ వస్తే అది మార్టల్ గ్లోరీ నువ్వు పరీక్షల్లో బాగా మంచి మార్కులతో పాస్ అయ్యావు ప్రభు మహిమ వచ్చింది మార్టల్ గ్లోరీ నీకు ఏదో ఒక మెడల్ వచ్చింది మంచి కార్యం చేసిన దాన్ని బట్టి ఒక సర్టిఫికెట్ వచ్చింది ప్రశంస పత్రం వచ్చింది అవార్డ్స్ వచ్చినాయి ఇది ఆల్ మార్టల్ గ్లోరీ ఒక ఇల్లు కట్టుకున్నావు మార్టల్ గ్లోరీ బండి కొన్నావు ఈ మార్టల్ గ్లోరీ పెళ్లి చేసుకున్నావు మార్టల్ గ్లోరీ ఇవన్నీ ఏంటంటే భౌతికమైన మహిమలు అయితే ఆత్మ సంబంధమైన మహిమ ఒక వ్యక్తి నేసి ప్రభు అయిపోయా తీసుకుని వచ్చి రక్షించిన అక్షయమైన మహిమ అది ఒక వ్యక్తి తిరిగి పడిపోయినప్పుడు యేసు ప్రభు యొక్క ఆత్మ ద్వారా లేపి నిలబెట్టినాం అక్షయమైన మహిమ అది యేసు క్రీస్తు ప్రభు కొరకు నిత్యత్వం కొరకు చేసే పరిచర్య అంత అక్షయమైన మహిమగా మనకు కనిపిస్తుంది అప్పుడు దాకా ఆయన మహింపరచటానికి నాలుగు కారణాలు మనం చూసినాం ఐదో దాకా చూసి ముగిస్తామా డెబ్బై మూడవ కీర్తన నీ ఆలోచన చేత నన్ను నడిపించదవు తర్వాత మహిమలో నీవు నన్ను చేర్చుకోందవు This is the ultimate life of a believer. Where are you from? In the house, 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 పలన పలన వాళ్ళ సమాధి లేదే అని బయో బయటికి కనిపిస్తుండవచ్చు అంటే యేసు ప్రభు వారి సమాధి ఖాళీ కనుక వదినాన్న మన సమాధులు అనగా యేసు ప్రభు కంటే రాకడ కంటే ముందుగా చనిపోయిన వారి సమాధుల్లో ఉన్నారు కదా వాళ్ళ సమాధులు ఇప్పుడు ఖాళీ చేయబడతాయి ప్రభు ఇది నాన్న వస్తే ఇక మనకు సమాధులు ఎక్కడ మనం ఉన్న పాటు మహిమాదేహంతో పల్లకు రాజ్యంలో ప్రవేశించడం కొరకే దేవుడు ఏర్పాటు చేసి ఆ రాజ్యంలో మనం ఉండబోతున్నాం తరువాత ఈ మాట ఎంత చక్కగా రాయబడి చూడండి కనెక్షన్ తరువాత ఏం తర్వాత నన్ను నడిపించిన తరువాత నడిపించేది ఆయన తరువాత మహిమలో నీవు నన్ను చేర్చు మమ్మును కాదు వాళ్ళను కాదు ఇతరులను కాదు ఎవరిని నీకు నాకే ఇక వేరే వాళ్ళతో ప్రస్తుతం అనవసరము అంటే పర్సనల్ మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ ఇస్ గ్లోరీ దిస్ ఇస్ కాల్ డివైన్ గ్లోరీ దైవికమైన ఇదే నిరీక్షణ లేకపోతే క్రైస్తవులోకి మీద నాన్న వెళ్తాం ఇదే నిరీక్షణ లేకపోతే క్రైస్తవులోకి మీద జీవించలేదు రకరకాల రోగాల చేత తెగుళ్ళ చేత మెడుతల చేత గ్యాస్ లీకేజ్ చేత బాధపడతాం 
కరోనా చేత బాధపడుతూ కిడ్నీ ట్రబుల్స్ చేత గుండె నొప్పుల చేత రకరకాల వాటి చేత బాధపడుతున్నాయి తుచ్ఛమైన శరీరాన్ని ఒక దినాన్ని మనం విడిచిపెడతాం అపూర్వం రోగుతుంది క్షయలు అక్షయలుగా మార్చబడుతున్నారు మృత్యుమైన దేహము ఆ మా అక్షయతను ధరించుకుంటుంది మర్తమైన ఈ దేహము మహిమ ధరించి దేహాన్ని ధరించుకుంటుంది రేపు బాత్ నా మహిమ శరీరముగా మార్చబడి మహిమ రాజ్యంలో ఉండటానికి మనం ప్రవేశించిన ఆయన తర్వాత ఆయన నన్ను మహిమలో చేర్చుకోలే ఆ మహిమ రాజ్యములో ఈ రోగము ఈ బాధ ఈ అప్పులు ఈ కన్నీరు ఈ కుంగుదల ఈ గాయాలు ఈ పోరాటాలు ఈ ఇబ్బందులు భర్త ద్వారా పోరాటం భార్య ద్వారా పోరాటం పిల్లల ద్వారా పోరాటం చుట్టుపట్టుల ద్వారా పోరాటం ఉండవు లాక్డౌన్ లేదు కరోనా లేదు మాస్క్లు అవసరం లేదు శానిటైజర్ అవసరము లేదు సోషల్ డిస్టెన్స్ అవసరము లేదు నీకు పరీక్షలు అవసరమో లేదు క్వారంటైన్ సెంటర్స్ లేవు ఐసోలేషన్ సెంటర్స్ లేవు ఓ అలాంటి దేశం ఒకటి ఉందా ఉంది అదే మహిమా దేశం అదే పర్లోక దేశం అదే దేవునితో ఉండే దేశం భవిష్య లోకంలో ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి రోగాన్ని బట్టి విసిగిపోయావు కృంగిపోయావు డస్సిపోయావు సోలిపోయావు సమస్యలు లేవు నా ప్రాణమానికి ఎప్పుడు విశ్రాంతి నా ప్రాణమా ఎప్పుడు భౌతికమైన శరీరంలో నుండి విడుదల పొందుతావు అని ఎదురు చూస్తున్నావేమో వదినాన నన్ను మహిమలో చేర్చున్నావు మహిమను కోల్పోయిన మనము మంచి పెంకులమైన మనము మంచి కుండలమైన మహిమ మహిమలోనికి దేవుడు తెచ్చిన ఇది ఉచితం కాదా ఇది దేవుని వరము కాదా ఇది దేవుని కృపావ ఏర్పాటు కాదా ఇందుకు ఎప్పుడు పత్రికలో చెప్పడిన అనేకులైన కుమారులను మహిమలోనికి తెచ్చుట కొరకాయ ఈ సుప్రోబార్ సులి మీదకి వెళ్ళి రక్తం కాటి చనిపోయి సమాచి పెడి తిరిగి లేకపోతే దేవుడు మహిమ పరచబడున గాక ఐదు కారణాలు చూసిన మొదటి దించి జల గ్లోరీ గ్లోరీ విడుదల కలిగించే మహిమ రెండవది ఇంచి డ్వెల్లింగ్ గ్లోరీ నివసించే మహిమ మూడవది ఇంచి డిక్లేర్డ్ గ్లోరీ ప్రత్యక్షమైన మహిమ నాలుగవది ఇంచి డ్యూరబుల్ గ్లోరీ నిత్యమైన మహిమ ఐదవది ఇంచి డివైన్ గ్లోరీ అర్లోకపు దైవికమైన మహిమ ఇలాంటి మహిమకు పాత్రలుగా చేసిన మహిమ స్వరూపైన దేవుని ఎదుట మట్టి పురుగులమైన మనము సాగిలు పడి ఆ మహిమ గల రాసును ఆరాధించినట్లు ఆయన మనకు సహాయం చేయను గాక